ஐபிசி தமிழ் நேர்கள் அனைவருக்குமே இனிமையானது ஒரு வணக்கம் மற்றும் ஒரு நேர்காண நிகழ்ச்சியில் தான் உங்களை சந்தித்திருக்கின்றோம் அந்த வகையில் கிளிநொச்சி மாவட்டத்தின் அறிவியல் நகர் பகுதியில் உள்ள ஜெர்மன் டெக்கில் நாங்கள் இப்பொழுது நிற்கின்றோம் இங்கு வந்து போர்ட்டபிள் பவர் பேங்க் என்கின்ற ஒரு உபகரணத்தை தான் எங்களுடைய மாணவன் கண்டுபிடித்திருக்கின்றான் அந்த கண்டுபிடிப்பை பற்றி பார்க்கலாம் தினமும் மிக மகிழ்ச்சியாக தான் இருக்கேன் அப்படி என்று சொன்னால் கிளிநொச்சியினுடைய அறிவியல் நகர் ஜெர்மன் டெக் கல்லூரியில் தான் நாங்கள் இப்போது இருக்கின்றோம் அந்த வகையில் இந்த கல்லூரியினுடைய மாணவர்கள் வந்து புதிதாக ஒரு கண்டுபிடிப்பை கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் அந்த கண்டுபிடிப்பை உலக அறிய செய்யும் திட்டமாகத்தான் இந்த நேர்காணல் அமைந்திருக்கின்றது அந்த வகையில் உங்களுக்கு நாங்கள் இப்பொழுது அறிமுகப்படுத்த இருக்கின்றோம் குமணன் ஸோ வணக்கம் குமணன் வணக்கம் எப்படி இருக்கிறீங்க ஃபைன் நீங்கள் நல்லா இருக்கிறேன்னு எனக்கு முன்னால் ஒரு பெரிய பொக்ஸ் ஒன்று இருக்குது பார்க்குறது பயமாக இருக்குது ஆனால் அதுக்குள்ள நிறைய விஷயம் இருக்குன்ற விஷயம் தெரியும் சரி உங்களுடைய ஜெர்மன் டெக்கை பற்றி நீங்கள் ஒரு எங்கள் எங்களோட நேர்களுக்காக ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுங்க வணக்கம் இது வந்து எங்கள் அறிவியல் நேரில் அமைஞ்சிருக்கிற ஜெர்மன் தொழில் பயிற்சி நிலையம் இதில் வந்து சாதாரணமாக ஆறு கோர்ஸ் இருக்குது முதலாவது ஐசிடி மெக்கானிக்ஸ் மெக்கானிக்கல் ஆட்டோமோட்டிவ் ஃபுட் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இப்படி ஆறு கோர்ஸ் இருக்குது இங்கே ஆறு கோர்ஸ்லேயும் வந்து பல்வேறு இடங்கள் இலங்கையில் இருக்க பல்வேறு இடங்களில் இருந்து ஆக்கள் வந்து படிக்கணும் இப்போ இது வந்து இந்த இடம் எங்களுக்கு ஏன் இப்படி ஒரு வசதி கிடைச்சதுன்றா இது ஜெர்மன் ஆக்கள் ஜெர்மன் எம்பசி தர ஆக்கள் ஜெர்மன் எம்பசியால் இது வந்து எங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தின இது வந்து தொழிற்கல்வை தொழிற்கல்வின்றது அதாவது இப்போ ஏ எல் எடுத்துகிட்டு சில பேர் கேம்பஸுக்கு ரீச்சாக ரீச் ஆகாமல் இருக்கணும் இப்போ அதுக்காக ஒரு ஒரு சைட்டால் எங்களை நாங்கள் ஒரு ஒரு அச்சீவ் பண்ணுறது ஒரு கோல் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த ஒரு ஒரு தொழிற்கல்வி வந்து ஜெர்மன் ஜெர்மன் எம்பசியால் இது வந்து எங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தினவை இப்போ இதில் வந்து நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்குது ஆனால் இன்னும் சில பேருக்கு இதை பற்றியான சம்பந் ஒரு விஷயங்கள் வந்து தெரியாமல் இருக்கும் இப்போ இதால் இதன் மூலம் அவளுக்கு போய் தெரியணும் தான் எங்களுக்கு ஒரு ஒரு மெயின் ஒரு 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 நோக்கமாக இருக்குது இதில் முன்னூ இப்போதைக்கு புது பேச்சாக வந்திருக்கணும் நானூறு பிள்ளைகளுக்கிட்ட இப்போ படிக்கணும் இப்போ புதுசாக வந்துட்டு போன கிழமை தான் இன்டரானவ அதில் நானூறு பேர்கிட்ட படிக்கணும் டோட்டலாக டோட்டலாக வந்து நானூறு பேர் இருக்கணும் நாங்கள் ஐம்பது நான் வந்து ஒரு பழைய ஸ்டூடெண்ட் தான் பழைய ஸ்டூடெண்ட் வந்து இப்போ நான் இங்கே படித்து முடிச்சுட்டு ஒரு இடத்துல ஜாப் செஞ்சு கொண்டிருக்கிறேன் இப்போ வின் பவர் ஸ்டேஷனில் ஜாப் செஞ்சு கொண்டிருக்கிறேன் இப்போ இது வந்து எங்களோட ஃபை ஃபைனலி ப்ரொஜெக்டாக தான் இது செஞ்ச நாங்கள் ஜஸ்ட் இப்படி இது இதே மாதிரி இன்னும் பத்து ப்ரொஜெக்ட் இன்னும் இருக்குது ஆனால் இது வரைக்கும் ஒருத்தராலையும் வெளி கொண்டு போகவும் இல்லை முடியலை நாங்கள் செஞ்சுட்டு அப்படியே ஓகே மார்க்ஸ் முடிஞ்ச உடனே அப்படியே முடிஞ்சது இது வந்து உங்களுக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்கப்படல ஓ கிடைக்கும் கிடைக்கவில்லை இப்போ திறமையானாக இங்கே இருக்கணும் திறமையான வளவாளர் இருக்கணும் அது சரியான இடத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அது எங்கள் மெயின் நோக்கம் அடுத்தது உங்களோட வெறங்கால மாணவர்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் சில ஏல் ஏல் பாஸ் பண்ண இல்லை ஓஎல் பாஸ் பண்ண இல்லை எல்லாம் கவலை எதுவே இல்லை நேரடியாகவே நீங்கள் இங்கே வந்தீங்கன்னா ரெண்டு வருஷத்தில் உங்களுக்கு டிப்ளமான்றது ஃபுல் முடிக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இன்னும் ஒரு ரெண்டு இயர் படிச்சிங்கன்னா டிகிரி எடுக்க முடியும் அப்படி ஒவ்வொரு ஒரு ட்ரெக் தான் இப்போ கேம்பஸ் போய் தான் எங்களுக்கு நாங்கள் ஒரு லைஃப் அச்சீவ் பண்ணுமன்றது நோக்கமே இல்லை இதுவும் ஒரு ஒரு பாதை தான் குமன உங்களுக்குள்ள இந்த ஐடியா எப்படி வந்தது எங்களுக்கு ஐடியான்றாக்கா இப்போ ஒரு பிரச்சனை ஒன்று வந்தால் தான் ஒரு புதுசாக ஒன்று கண்டுபிடிக்க ஒன்று தோணும் இப்போ பிரச்சனை என்னென்னா இப்போ உங்களோட உங்களோட ஆஃபீஸ் எடுப்போம் அதாவது உங்களோட ஆஃபீஸ் எடுத்தீங்கன்னா உங்கள் ஆஃபீஸில் என்ன பிரிய இப்போ பவர் கார்டுன்றா நீங்கள் ஜென்ரேட்டர் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க ஜென்ரேட்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கல பாருங்கள் மெயின் ஜென்ரேட்டர் ரெண்டு வைங்க ஜென்ரேட்டர்டா அதாவது டீசல் இன்ஜின் வைங்க ஃபியூவல் நோய்ஸ் சத்தம் ஏற்படும் சரி தானே ஃபியூவல் இருந்தால் அதுக்கு ஒரு கோஸ்ட் ஒன்று போகும் அடுத்த நோய்ஸ் இருந்தால் அது ஒரு சத்தம் ஒன்று வரும் அதால் ஒரு ஒரு இடையூறு ஏற்படும் தானே அதால் உங்களை வேலை செய்கிறதுல ஒரு இடையூறு ஒவ்வொரு பிரச்சனை வரும் தானே சூழல் மாசம் அடையும் நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்போ இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாத்தையும் நாங்கள் ஓரளவு ரெடியூஸ் பண்ண முடியும் இந்த கண்டுபிடிப்பால் ரெடியூஸ் பண்ண முடியும் அதெல்லாம் குறைக்க முடியும் இப்போ உங்கள் நோம்பெல்லாம் நீங்கள் ஃபோனில் ஃபோன் சார்ஜர் வாங்கிட்டு இருந்தா எப்போவுமே கையில் ஒரு பவர் பேங்க் கொண்டு தெரிவிங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் பவர் பேங்க் இல்லாமல் உங்களோட ஃபோனில் சார்ஜ் இல்லாமல் அந்தட வாழ்க்கை வந்து செய்ய முடியும் செய்ய இல்லாத உங்களால் இப்போ பவர் பேங்க்ன்றது எப்போவும் கொண்டு தெரிவிங்க அதே மாதிரி தான் இது வந்து போர்ட்டபிள் பவர் பேங்க் வந்து ஒரு வீட்டு கோயிலடி ஆஃபீஸுக்காண்டி ஒரு பெரிய அளவு அந்த சின்ன பவர் பேங்க்கை ப
எந்த நாளும் பாடம் ப்ரொசஸ் தான் நடக்கும் ப்ரொஜெக்டர் யூஸ் பண்ணலாம் எல்லாமே யூஸ் பண்ணலாம் இந்த இதை வச்சுக்கொண்டு அப்போ எங்களோட ஸ்தம்பிதமாக நடக்காது இதனால் மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்டுகளுக்கும் சொல்லுறோம் இப்படி ஒரு டிவைஸ் இருக்குது வேணும்னா நீங்களும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதாவது இது கற்பித்தல் கண்டு மட்டுமன்றி இல்லை உங்களோட வெளி டிவைஸ் அதாவது அரசாங்கம் அரசாங்க அலுவலகமோ இல்லாடி தனியார் அலுவலகமோ எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணி சொல்லலாம் இது சாதாரண ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு மொடல் மட்டும்தான் சரி உங்களோட ஃபேமிலி பற்றி சொல்லுங்கள் ஃபேமிலி நான் உடுப்பிடியில் இருக்கிறேன் உடுப்பிடி இலக்கணத்தை எனக்கு இரண்டு தங்க தங்கை இருக்குது அப்பா வந்து சார் படிப்பிக்கிறார் டீச்சர் அம்மா ஹவுஸ் ஒய்ஃப் அவ்வளோதான் அப்போ என்ன எனக்கும் கேம்பஸ் கிடைக்கணுமென்ற ஒரு நோக்கத்தோடு படிக்கணும் கிடைக்கல ஸோ இதுக்கு வந்தேன் இது வந்த பிறகு தான் செஞ்சேன்னா யோசித்தோம் அதே மூட இது வந்து இன்னும் பெனிஃபிட் வந்து கூட பெட்டரும் கூட கூட என்ன கற்பித்தில் ஒரு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை கம்ப செய்யும் போட இங்கே வந்து ப்ராக்டிக்கல் வைஸும் ப்ராக்டிக்கல் அந்த ஏரியும் பரவலாக போகிற விடையாக எங்களுக்கு நாலேஜ் கெயின் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் ஈஸியாக இருக்குது கூட நாலேஜ் வந்து கெயின் பண்ணக்கூடியதாக இருக்குது சரி இப்போ எங்கள ஜூனியர்ஸ் இருக்காங்க தானே இப்போ ஓலவல் படிச்சுட்டு இல்லைன்னா ஏலவல் படிச்சுட்டு ஓலவல் ரிசல்ட்ஸ் காணாத அண்டைக்குள்ள ஏலவல் படிக்க கஷ்டப்படுவாங்க அப்படி இருக்கிற ஆக்களுக்கு நீங்கள் என்ன டிப்ஸ் கொடுக்க விரும்புறீங்க இந்த ஜெர்மன் டேக்கால் என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது இதுக்கு வர்ற மூலமாக உங்களுக்கு என்னென்ன அச்சீவ்மெண்ட்ஸை நீங்கள் அடையலாம்ன்ற விஷயம் அந்த டிப்ஸாக கொடுங்க நீங்கள் ஓகே இப்போ ஒரு ஓயில் முடிச்சாக்களும் சரி ஓயில் இப்போ முடிச்சுட்டு ஃபெயிலியாக இருக்கிறாலும் சரி ஏயில் முடிச்சுட்டு கேம்பஸ் காணாதாக்களும் சரி நேரடியாக இங்கே வந்தால் என்ன பெரிய யோசனை பண்ணால் நீங்கள் போய் கெம் யூனிவர்சிட்டியில் போய் நாலு வருஷம் வந்து கோர்ஸ் வந்து செய்கிறீங்கன்னு வைங்க எக்ஸாம்பிள் இங்கே நாலு வருஷம் செய்கிறத நீங்கள் மூணு வருஷமே செஞ்சு டிகிரி எடுத்துக்கொள்ளலாம் அது ஒரு பாதை ஒரு பார்த்துண்டு அதானது இப்போ கேம்பஸில் போனால் ஒன்லி தியரி பார்ட் மட்டும்தான் போய்கொண்டிருக்கும் ப்ராக்டிக்கல் வைஸ்ன்றது இருக்காது நாங்கள் இந்த நாலு வருஷம் முடிச்சுட்டு தான் ஜோப்பு கண்டு தேட போகிறோம் ஆனால் இங்கே இப்போ ரெண்டு வருஷம் முடிய உடனே என்ன செய்வோம் ட்ரைனிங் கண்டு போவோம் ட்ரைனிங் கண்டு போய்க்குள்ள இந்த ட்ரைனிங்லேயே எங்களுக்கு உரிய அந்த ஒர்க்கும் செட் ஆகிரும் அப்போ எங்களுக்கு ஈஸியாகவே வேலை ஒன்று அச்சீவ் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்குது இப்போ நான் இங்கே ரெண்டு வருஷம் படித்த வழியே தான் எனக்கு இங்கே ஜோப் ஒன்று கிடைச்சிது இல்லாடி கிடச்சிருக்காது என்ன இல்லை நான் கேம்பஸ் முடிச்சுட்டு அப்போ கேம்பஸ் கிடச்சிருந்தால் நாலு வருஷத்துக்கு பிறகு தான் இதுக்குன்னு ஒரு ஜாப் ஒன்று தேடுவோம் இப்போ இது வந்து ஷோர்ட் டேரக்ட் தான் ஆனால் எல்லாம் யோசிக்கக்கூடாது கேம்பஸில் படித்தாக்கலாம் பெரியாக்கள் இங்கே படிக்கிறாக்கள் குறைவாக்கொண்டு ஒரு காலம் நிற்கக்கூடாது இதுதான் உண்மையாக நீதி இப்போ ஜோசிச்சு பாருங்கள் ரெண்டு பேரும் கம்பி ஆகணி பாருங்கோ ப்ராக்டிக்கல் வைஸாகவும் தியரி வைஸாகவும் ஒப்பிட்டு பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்கிற ஆக்களுக்கு கொஞ்சம் நாலேஜ் வந்து கூடணுன்னு நான் சொல்லுவேன் எப்படியும் ஒரு ஏஜ் சொல்லுவேன் இங்கே ப கற்பித்தல் முறை முழுக்களும் ஆங்கிலம் தான் எங்களோட முதல்ல தமிழாக இருக்கலாம் சிங்களாக்கலாம் சிங்களம் தான் இருக்கலாம் இந்த எல்லா இலங்கையில் இருக்க எல்லா இடத்துலேருந்து படிக்கிற வழியாக கொமன் லாங்குவேஜ் வந்து இங்கிலீஷ் இங்கே வந்து ரெண்டு மாதம் ஒரு மூன்று மாதத்துக்கு பிறகு இங்கே வந்தாக்கள் இங்கிலீஷ் தெரியாமல் வந்தாக்கள் கூட இங்கிலீஷ் அழகாக இருக்கக்கூடிய டேலண்ட் இங்கே வந்த பிறகு தான் நான் எங்களுக்கே இங்கே வந்த பிறகு தான் இங்கிலீஷ் ஓரளவுக்கு கதைப்போம் மேனேஜ் பண்ணுவோம் அப்படி இங்கே வசதி இருக்குது அதை சரியான சரியான முறையில் நாங்கள் அதை யூஸ் பண்ணி கொள்ளணும் அதை சரியாக எடுத்து கொள்ளுறது உங்களோட பொறுப்பு சரியாக கொண்டு போய் சேர்க்கறது உங்களோட பொறுப்பு அதோட இது வந்து பாருங்கள் எங்களோட இலங்கை பொறுத்த வரையில் எங்களுக்கு மோ வருடம் பன்னெண்டு மாதம் பன்னெண்டு மாதம் வந்து எங்களுக்கு சாதாரண வெயில் வந்து கிடைக்க பெற்று கொண்டு தான் இருக்கும் அதாவது ஒரு ஒரு மாதம் தான் நாங்கள் அது சம்பிதமாகும் அதாவது மழை என்றது அந்த நேரம் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக இந்த நாள் மழை கிடைக்கும்ட அவசியம் இல்லை வெயிலும் இருக்கும் அப்போ அதால் என்ன செய்யலாம் உங்களுக்கு பன்னெண்டு மாதம் வந்து எங்களுக்கு இது வந்து ஈஸியாக அதாவது ஃப்ரீ எனர்ஜி தானே சூரிய சக்தியை வந்து மின் சக்தியாக மாற்றிடும் ஃப்ரீ ஃப்ரீ எனர்ஜி தானே ஒரு செலவோ ஒரு ஒரு இதுவும் இல்லை ஆக இனிஷியல் கோர்ஸ் மட்டும்தான் ஒரு 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 விஷயம் மற்றபடி மெயின்டெனன்ஸும் இல்லை ஒன்றுமே இல்லை முழு வா வருஷம் முழுக்களும் இது வந்து ஃப்ரீயாகவே இந்த எனர்ஜியாக பெற்றுக்கொள்ளலாம் அதோடு தான் அதோடு தான் ஒரு மெயினான பெனிஃபிட் அடுத்து எங்களுக்கு கொஸ்ட்டை வந்து குறைச்சிக்கொள்ளலாம் வசதி குறைஞ்சாக்கள் வந்து இது மெயினாக யூஸ் பண்ணிக்கொள்ளலாம் கரண்ட் வசதி எடுக்கணுன்ற ஒரு அவசியம்ன்றது இல்லை இதில் இதுதான் மெயினான டிவைஸ் போர்ட்டபிள் பவர் பேங்க் இப்போ இதில் நாங்கள் வந்து சோழர் சோழரை தான் நாங்கள் சோழரை தான் மெயினாக பிரதான மூலப்பொருளாக பாய்ச்சிருக்கலாம் சோழர்ன்றது என்ன செய்ய போகுதுன்னா ஒளிச்ச ஒளிச்சரிவு இருக்குது தானே ஒளிச்சரிவை வந்து மின்ச மின்னாக மாற்ற போகுது அதாவது எனர்ஜி வந்து மின்ச ஒளிச்சக்தி வந்து மின் சக்தியாக மாற்றப்பட போகுது அதுதான் மெயின் அப்போ இதில் வந்து நாங்கள் வந்து சோலர் பேனல் சோலர் பேனல் வந்து ஐம்பது வேட் சோலர் பேனல் இது வந்து
சோலை சார்ஜர் கண்ட்ரோலர் கொடுக்க போகிறோம் இந்த சார்ஜர் கண்ட்ரோலர் என்ன செய்ய போகிறாருண்டா ஓவர் வோல்டேஜ் வந்தால் அது வந்து ரெடியூஸ் பண்ணி பேட்ரி கேட்ட மாதிரி கொடுக்கும் அதாவது ஒரு சாதாரண ஒரு இந்த இதில் நாங்கள் பா யூஸ் பண்ணியிருக்க பேட்ரி வந்து பன்னெண்டு வோல்ட் பேட்ரி இந்த பன்னெண்டு வோல்ட் பேட்ரியின் சார்ஜிங் வீதம் வந்து பதினாலு வோல்ட் மட்டும்தான் அது மேக்சிமம் அதே மட்டும் ஓவராக போச்சுருந்தால் இந்த பேட்ரி வந்து பழுதாக போயிடும் அந்த கண்ட்ரோலுக்காண்டி தான் நாங்கள் சோலை சார்ஜர் கண்ட்ரோலுன்றதை யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் அதாவது வோல்டேஜ் வந்து குறைஞ்சாலும் சரி கூடினாலும் சரி இது வந்து தான் லிமிட் பண்ணி குறைஞ்சதுன்னா சார்ஜ் ஏற்றும் கூடிஞ்சதுன்னா கட் ஆஃப் பண்ணும் அதுதான் சோலை சா சார்ஜ் அடுத்ததாக இன்னொரு மெயின் அடிவைஸ் இருக்கு இன்வெர்டர் இன்வெர்டர் வந்து என்ன செய்ய போறாரு டிசி கரண்ட் ஏசி கரண்டா மாத்த போறாரு அதாவது டிசி கரண்ட் வந்து டிரைக் கரண்ட் ஏசி கரண்டர் வந்து ஆல்டர்னேட்டர் கரண்ட் இப்போ டி டிசி கரண்டில் வந்து எங்களோட வீட்டு உபகரணங்கள் ஒன்றுமே பாவிக்கலாது மின் விசிறியோ பெல் பவுண்டும் பாவிக்கலாது இப்போ அதனால தான் நாங்கள் வந்து இன்வெர்டர் பாவிச்சிருக்கோம் இன்வெர்டர் என்ன செய்ய போகிறார் டிசி கரண்டை வந்து ஏசி கரண்டாக மாற்ற போகிறார் அடுத்தது பேட்ரி அது அது அந்த மூ மூன்று விஷயம் தான் இதில் வந்து மெயினாக பா யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் முதலாக இதில் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் சாக்கெட் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் சாக்கெட் வந்து இந்த சோலரால் வர இன்புட்டை கொண்டு வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் சாக்கெட்டில் வந்து இன்புட் பண்ணுவோம் இப்போ அதாக இங்கே வர க முதலாவது வர வோல்டேஜ் வந்து முதல் சோலர் சார்ஜர் கண்ட்ரோலருக்கு போவேன் ரெண்டாவதாக அங்கே போகிறேன்னா கீழே வந்து பேட்ரிக்கு போவேன் பேட்ரியில் போய் சார்ஜர் வச்சு சார்ஜ் எருவேன் சார்ஜர்னு அப்புறம் அந்த சார்ஜர்னு கரண்ட் வந்து என்ன செய்வேன்டா இன்வெர்டருக்கு போவேன் இன்வெர்டர் என்ன செய்வேன்டா எங்களுக்கு வந்து அவுட் புட்டாக தருவேன் அவுட் புட்டாக தருவேன் மீன் ஏசி கரண்டாக தருவேன் டிசி கரண்ட் வந்து ஏசி கரண்டாக மேலே மா தர போகிறேன் இதில் வந்து பன்னெண்டு வோல்ட் பேட்ரி வந்து ரெண்டு பாவிச்சிருக்கும் அதாவது பேரலல் பண்ணி பாவிச்சிருக்கோம் ஏன் பேரலல் பண்ணி பாவிச்சு நாங்கள் இந்த ரீசன் என்னால் கூட கரண்ட் வந்து அம்பியர் வந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம் அதாவது பன்னெண்டு ஓட்டு பன்னெண்டு ஓட்டு பேரலல் பண்ணியிருக்கிறோம் பேரலல் பண்ணினா கூட அம்பியர் வந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம் வோல்டேஜ் வந்து கன்ஸ்டன்ட் தான் ஆனால் அம்பியர் மட்டும் கூடவே இருக்கும் அடுத்த இதில் அட்வான்ஸ் என்னென்னா இதில் நாங்கள் பேசிக்காக ரெண்டு பெட்ரி தான் பாவிச்சிருக்கோம் இந்த ரெண்டு பெட்ரியிலே நாங்கள் யூஸ் பண்ணினதை என்ன காட்டினா இதில் வந்து சாதாரணமாக ஒரு அஞ்சு பெல்ப்பும் ரெண்டு மின் விசிறியும் பாவிக்கலாம் தொடர்ந்து அஞ்சு மணி தேவைக்கு இது வந்து கன்செப்டாக நாங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணி பார்த்து தான் இந்த டைம் வந்து சொல்கிறோம் அஞ்சு மணி தேவை தொடர்ந்து யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ உங்களுக்கு கூட தேவை அதாவது கூட தேவை இல்லை கூட தேவை த வசதி தேவைப்பட்டால் இந்த பேட்ரியின் எண்ணிக்கை நாங்கள் வந்து கூட்டணும் கூட்டி கொண்டு பரல் பண்ணணும் பரல் பண்ணைகளை என்ன செய்யும் அம்பியர் அளவு வந்து கூட்டி கொண்டு போவோம் வோல்டேஜ் வந்து கன்செப்ட் கன்ஸ்டாக இருக்கு இப்போ போல்ட் சாதாரண பேட்ரி வந்து எங்களுக்கு ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா ஆண்டால் பெரிய நாங்கள் நாலஞ்சு பேட்ரி கூட்டி வைக்கல அந்த பேட்ரி கா சார்ஜ் மட்டும் தான் கூடி கொண்டு போகும் எவ்வளோ மிச்சம் எல்லாமே வந்து கன்செப்டாக தான் இருக்கு இப்போ இது வந்து ஐம்பது வேட்ச் பேனல் வந்து ஒரு பேனல் பாவிச்சாலும் எங்களுக்கு காணும் இப்போ நாங்கள் இதுக்கு சார்ஜ் பண்ணுறதுக்காண்டி நாங்கள் பெர்மனண்ட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம் இங்கே டிபார்ட்மெண்ட்டில் வந்து ரெண்டு பேனலை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம் இப்போ இது வந்து ஒரே ஒரு பேனல் தான் ஐம்பது வேட்ச் பேனல் இதை விட பெருசும் இருக்குது ஐம்பது வேட்ச் இருக்குது எண்பது இருக்குது நூறு இருக்குது இப்போ இது வந்து நாங்கள் ஐம் ஐம்பது வந்து எங்களுக்கு காணும் அப்போ அது மட்டும் ஐம்பது வேட்ச் காண்டு காட்டியிருக்கிறோம் இது வந்து போர்ட்டபிள் போர்ட்டபிள் மீன் இப்போ நாங்கள் இங்கேருந்து நான் ஒரு வீட்டில் வந்து நான் க ஒரு வீட்டில் நான் வந்து வயரிங் கேள செய்கிறேன் அந்த வீட்டில் இன்னும் கரண்ட் வசதி இல்லை நான் ட்ரில்லர் பாவிக்கணும் இல்லாடி வேறு எதுவும் கிரைண்டர் பாவிக்கணும் அந்த நேரம் என்ன செய்யலாம் இல்லை இதை கொண்டு போயிட்டு நாங்கள் ட்ரில்லர் வந்து பாவிக்கலாமோ கிரைண்டர் பாவிக்கலாமோ எல்லா வசதியிலும் பாவிச்சு கொள்ளலாம் அடுத்த அடிஷனலாக என்னென்னா இப்போ கேம்பிங்கு கொண்டு போகணும் அந்த கேம்பிங் நேரம் வந்து நாங்கள் கேம்பிங்குக்கு இந்த சிஸ்டத்தை கொண்டு போகணும்னா அங்கேயும் அந்த கேம்பிங் சைட் நேரம் நாங்கள் எந்த தேவையான மிக்சியோ கிரைண்டரோ எது இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணிக்கொள்ள முடியும் இது ஆக குறைஞ்சது மூன்றரை வருஷம் இல்லாட்டி நாலு வருஷமாக பாவிக்கலாம் இப்போ நாங்கள் இப்போ தான் கண்டுபிடிச்ச வழியே இதை எத்தனை வருஷம் நாங்கள் மெயின்டைன் பண்ணாங்கன்றது எங்களுக்கு ஷியூர் பண்ணி சொல்ல தெரியல எங்களோட கணக்கின்படி ஒரு மூன்றரை வருஷம் வந்து மெயின்டைன் இது அந்த ஆயில் குளம் இருக்கும் மூன்றரை வருஷத்துக்கு பிறகு நாங்கள் என்ன செய்யலாம் வேண்டாம் பெட்டி ஒருக்கா பார்க்கணும் பெட்டி ஒருக்கா பார்த்துட்டு சோலர் பேனலையும் பார்த்தா சரி எங்களோட சர்க்கிட்டில் அதாவது சோலர் சார்ஜர் கண்ட்ரோலர்லேயோ இல்லாட்டி எங்களோட இன்வெர்டர்லேயோ ஒரு காலமும் ஒரு பிரச்சனையும் வராது ஏன்டா அது வந்து எங்களுக்கு வரண்டி பண்ணி தாரபடியாக இதில் பிரச்சனை வராது அடுத்ததாங்க முக்கியமாக சொல்ல வேண்டியது என்னென்னா இதில் எங்களுக்கு இந்த இது இந்த இதை செய்கிறதுக்கு ஆலோசனை இந்த புரந்தி சார் அடுத்தது திவாகரன் சார் ரமணி மிஸ் குருவரன் சார் அச்சினி மிஸ்